How to pay PLDT bills using BPI online banking. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga helpful videos na katulad nito, please click the subscribe button. Sa video na to gagawin natin yung process kung paano magbayad sa PLDT gamit yung BPI online banking. So yung process na to pwedeng gawin sa computer mo, mag-login ka lang sa BPI online banking or pwede naman sa cellphone, pwede kang mag-login dun sa BPI mobile app. So let's proceed and click this login button. And na-redirect ako sa website na to, that's online.bpi.com.ph And then mag-login na ako gamit yung username and password ko. Uh, by the way, kung wala ka pang online account with BPI, meron kaming ginawang video on how to create or how to enroll to BPI Online Banking. You can click this i button to check that video. So, mag-login na ako dito. And click enter. And sa video na ito, ipapakita natin yung PLDT Online Payment gamit yung BPI Online Banking. So, to start, dito sa bandang kaliwa, click Payments Load. And then, piliin ko lang yung account na panggagalingan ng pambayad. And then, I'll enter the amount here. And then, for pay to, uh, dito sa biller, meron na akong list of bills na na-enroll before. Andito yung PLDT ko and andito yung account ko. Parang nagpakita siya dito, kailangan mo muna i-add yung biller sa BPI online banking mo. So, paano siya gawin? So, dito sa kaliwa, punta tayo sa other services. And I'll click yes. And then recipients, uh, click this manage recipients. And ito na yung list of billers na na-enroll ko dati. So, in-enroll ko yung RCBC credit card ko. In-enroll ko din yung COL financial ko pag gusto ko mag-invest sa stock market. In-enroll ko din yung Globe na postpaid plan ko. And may insurance din ako, in-enroll ko rin siya dito. And since na-enroll ko na dito yung PLDT ko, ang gagawin ko na lang is i-delete ko siya para we can start from scratch. Like, uh, first time nyo magbayad, kailangan nyo muna i-enroll, yun yung gagawin natin. So, hanapin ko muna dito yung PLDT ko, which is ito siya, sa pinakababa. Scroll down ko to. And so, process na ito, gagawin natin yung uh, how to remove billers from BPI Online Banking. So, ganito siya. And click yes. Uh, before I click yes, ito yung account number ko sa PLDT. Ito yung PLDT na biller name. Yes, send me the code. For any transactions na gagawin mo rito or mga changes na gagawin mo gamit yung BPI Online Banking, kailangan ng OTP authentication. So, we enter ko dito yung code na nareceive ko sa phone and click submit. So, dapat wala na yung PLDT. So, balik ako sa payments and load. And piliin ko lang ulit yung account number, enter the amount, and wala ng PLDT dito sa list. So, we will start from scratch now. So, balik ako sa home account. Again, ang process para mabayaran yung PLDT bill is first, kailangan mo munang i-enroll yung PLDT biller sa BPI Online Banking. And after mo siya ma-enroll every month, magbabayad ka na lang sa biller na yon. So, let's proceed. For first step, i-enroll muna natin yung PLDT sa BPI Online Banking. So, I'll click Other Services. Click Manage Recipients. And click this Add New Recipient. And choose Billers. And enter the Billers name. So, pwede mo siyang hanapin dito. Pero itatype ko na lang siya dito. And ito na siya. For reference number, uh, ito yung account number mo sa PLDT. So, punta ako sa PLDT online account ko. Ito yon. Actually, ito na agad yung uh, account number ko with PLDT. Pero kung wala kang online account with PLDT, and ang nare-receive mo monthly is yung bill from PLDT. Check natin kung saan siya makikita. So, click yung manage. And click itong billing and payments. And under view billing statements, I'll click this go na button. And for the month of June, i-view ko yung bill ko. So, ito yung bill na supposedly may receive ko monthly. So, andito yung account number sa taas. Ito siya. So, yung account number na yan, it's ito din yan. So, i-copy ko to. And, balik ako sa VPI. And, paste ko to dito. So, hindi daw pwede. So, I'll hit Ctrl V sa keyboard. And, click next. 
So, sabi dito, you have entered an invalid reference number. Ang reference number ko na nakalagay dito is 2, 4, 6, 8, 9. 9 digit lang reference number ko dito. So, kailangan 10 digit yung reference number. So, I'll add 0 sa unahan and click next. And tinanggap na siya. Walang naging error message dito. And I'll hit confirm. And click yes, send me the code. And hintayin ko lang yung code na i-send sa phone ko. And I'll enter it here. And click submit. And ito na siya. Ang sabi dito, enrollment was successful. So yung PLDT bill, na-enroll na natin siya sa BPI Online Banking. If you have questions like how to enroll PLDT bill in BPI Online Banking, ganito siya gawin. And now, gagawin na natin yung second step, which is yung babayaran na natin yung PLDT bill natin dito sa BPI. So, dahil na-enroll ko na siya, let's say gusto kong magbayad ulit next month or after few months, hindi ko na siya kailangan i-enroll ulit kasi magpapakita na siya dito sa list of billers ko. In fact, ito siya sa dulo. So, andito na ulit ako sa payments and load. And piliin ko lang yung account na panggagalingan ng pambayad. Enter the amount here. And select the biller. So, piliin ko tong PLDT na in-enroll ko. Frequency. Ah, merong ibang option for frequency. Pwedeng now. Ibig sabihin, after ko magbayad dito, in-expect ko na mag-reflect to sa NDPLDT agad. Pero hindi siya agad mag-reflect. But don't worry. Uh, let's say I'm paying uh, July 4. And nag-reflect pa siya ng July 8. Doon sa posting date ni PLDT, dapat makita nila na nagbayad tayo ng ganitong date. So, for frequency, merong now. Meron ding one time. Ibig sabihin, ilalagay mo rito yung date kung kailan mo siya gusto mag-reflect. Pwede rin monthly. Ibig sabihin naman ito is, ayaw mo tong ulitin monthly. Gusto mo, um, every month, hindi mo na kailangan mag-log in sa BPI. Hindi mo na kailangan i-enter ito manually. Instead, every month, nakaprogram na yung BPI online banking mo to pay this amount to PLDT, which is yung biller na to. Pwede rin naman quarterly. I think applicable to sa mga insurance or sa mga investments. So sa akin, ang gagawin ko is now. And then for notes, optional lang naman to. Um, hindi siya required, pero lalagyan ko na rin ng info. So ilalagay ko dito yung date kung kailan ako nagbayad. That's July 4th. And I'll click next. And it's asking for, and for step 2, um, ina-ask lang kung tama lahat ng details. Like yung biller, tama ba siya? Uh, yung amount, and also kung saan magagaling yung pambayad. So, tama naman lahat. I'll click confirm. And use SMS and click yes, send me the codes. And hintayin ko lang ulit yung code na isa-send daw sa cellphone ko. Ito na siya, and I'll enter it here. And click submit. And ito na yung confirmation. Ang sabi dito is bills payment was successful. Um, naging ugali ko na naitago or i-record yung confirmation number just in case magkaroon ng issue like uh, sa NDPLDT sinasabi nila na hindi raw pumasok yung payment ko or nagkaroon ng issue sa NDBPI. At least uh, may proof ako na nagbayad ako ng bill ng PLDT gamit yung BPI Online Banking and I can provide this confirmation number as reference dun sa transaction. And for VPI Mobile Banking, almost the same din yung mangyayari sa kanya. So, gamit ko ngayon yung cellphone ko. And mag-login ako dito gamit yung username and password ko sa BPI Online Banking. And click ko tong three lines sa taas. And then, payments and load and pay bills. And ganun din yung itsura niya. So, for step 1, dipiliin mo rin yung account na panggagalingan ng pera. Enter mo rin yung amount. And for billers... And ito yung PLDT bill na in-enroll ko kanina sa BPI Online Banking. So, pareho lang din siya sa BPI Mobile Banking. And that's it. Sa video na to, pinakita natin yung process on how to add billers in BPI Online Banking. Also, how to remove billers in BPI Online Banking. And also, pinakita rin natin kung paano magbayad sa PLDT bill gamit yung BPI Online Banking or BPI Mobile Banking. And sana nakatulong tong video na to, please let us know by clicking the like button. And kung may naisip pa kayong ibang question or topic na pwede namin i-share online like how to reset passwords sa BPI, paano gumawa or mag-sign up sa ganitong online banking, please let us know by providing a comment below. 
And here are other tutorial videos that we can make for you to help you. You may also check this. And this is Lulu from Invest Library. Until next time, bye bye.